धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म डॉट टीवी और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें पतित भागम के दरबार में कौन किसको रोकेगा उस समय भी लोग रोके जाते थे आज भी रोके जा रहे हैं कहीं कहीं रोके जा रहे हैं अभी राष्ट्रपति एक मंदिर में जाना चाहते थे उन्होंने पूछा क्या मंदिर सबके लिए खुला है पुजारियों ने कहा नहीं मंदिर सबके लिए खुला नहीं है मुझे खुशी है राष्ट्रपति ने इस मंदिर में प्रवेश नहीं किया इस मंदिर के द्वार सबके लिए खुले नहीं इस द्वार के बाहर कल्पना करिए कोई खड़ा होकर कह रहा है हम दूसरों को दोष देते हैं उन्होंने हमारे समाज के कुछ लोगों को बरगलाने की चेष्टा की है मगर सावरकर की दृष्टि से हम देखें हिंदू समाज के अभिशाप को हिंदू समाज की दुर्बलता को हम अगर पराधीन हुए हम आज अगर अपने घर में सम्मान के साथ जीवित नहीं तो इसके लिए पर क्यों इतने दोषी नहीं दोष हमारा अपना है हमने समाज को बांट दिया कभी वन व्यवस्था का उपयोग रहा होगा तो रहा होगा लेकिन उसके कारण जब दीवारें खड़ी होने लगी व्यक्ति व्यक्ति को छोटा समझा जाने लगा कोई बड़ा बन गया कोई छोटा बन गया समाज की ओर अखंडित हो गई विदेशियों ने उसका लाभ उठाया विदेश मंत्री के नाते में अफगानिस्तान गया था आपको सुनकर ताज्जुब हो गया अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं गजनी पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है गजरी में कोई फाइव स्टार होटल नहीं है गजरी में आप जाकर क्या करेंगे गजरी में आप जाकर क्या देखेंगे मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता मेरे हृदय में कहीं गजरी कांटे की तरह से चुभ रहा है जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है किशोरावस्था में पड़ी है मैं देखना चाहता था वो गदली कैसा है आपको सुनकर ताजुब होगा महमूद गदली का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है गदली छोटी सी जगह है छोटा सा गांव है कल्पना करिए सैकड़ों साल पहले बाद धूल उड़ती थी झोंपड़ियां थी मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया आपस की फूक से जो राजा है वो लड़ेगा जो क्षत्रिय वो लड़ेगा हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया वो लटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया पुजारी देखते रहे मंदिर 
की पूजा भक्तों को करना पड़ती है मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है अब राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है एक विदेशी आए कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि राम श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए वो इंडोनेशिया से आए थे वो मुसलमान है कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा सम्मान होगा हमने कहा आपने कैसे समझा कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया श्री राम को भुलाया नहीं इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक महीने रामायण की लीला होती है मैं उस समारोह में जा चुका हूं उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं कहने लगे ये रामायण है ये राम है ये लक्ष्मण है ये सीता है हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है आप तो मुसलमान है कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे थाईलैंड की राजधानी अयोध्या के ही जाते थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म डॉट टीवी और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें